Mi hermano y yo nacemos dentro de los cacharros, como solemos decir. Aquí en Iodá que todos fueron aprendidos de familia, o sea, de pais a hijos, e de netos, a abuelos, e todo así. Son la cuarta generación que yo conozco. Yo soy José Vázquez Vázquez, soy hijo de Agustín Vázquez Ferreiro, con quien aprendí este oficio donde estamos, que es la olería de Niño Daguia. Lo que se fala que tiene más de 200 años de, de historia. Niño Daguia es conocido por, a, por alfarería por sus pezas amarelas, porque es un color único y eso solo da a textura de barro de aquí de Niño Daguia. No hay barro que dé ese color. Ese barro, tenemos aquí a un kilómetro de distancia, en línea recta, solo pueden coger o barro ahí o los alfareiros. Es que solo hay ahí, eh, solo da esa tierra. Y eso es una vetiña blanca que no te puedes apartar mucho de ella, eh, por eso tienes que ir recogiendo manualmente para escogerlo bien, para sacar una peza limpa amarela, ¿sabes? Blanca o que es barro, amarillo o que es esmalte. Porque al final ese es un minio que va botado sobre, sobre o propio barro y es lo que da determinación de color. De hecho, hay pezas, hay barro recogido fuera de esa línea de, de barro tradicional, va cogiendo un color rojizo, anaranjado. Para que eso diferencia cómo se ve que el color final da o, da yo a textura de barro. Esta era una cerámica que se utilizaba antiguamente para utensilio de casa, o sea, guardar aceite, para fuentes de patatas, un botella, o la de agua, o quentador dos pés, a chocolateira, bueno, en fin, eh, son 27 pezas, 24 a colección. Eh, y la gente, la verdad, que está muy encantada, sobre todo más a gente de fuera, de aquí, pues eh, vivo recuerdo que tuvo antiguamente, o falando, digo, esto tenía a mi abuela en la casa, eh, eh, para esto, para aquello. Y eh, ahora que se vende más para decorativo, vamos, eh, por, tanto decorar un monasterio, un hotel o una casa o, o coleccionistas, que hay muchísimos. Para que veas, hay dos charras, a da agua y a do viño. Diferencias, sí. a da agua lleva dos picos y e dos asas. Y a charra do viño, una charra normal y e corriente, eh, lleva un, un pico. Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia lleva? Que lleva asa en vez de llevarla por detrás, como una charra normal, lleva de lado. Te va de lado y e ti sirves te hacia ti. Hacia ti te sirves. Los alfareros de Niño Dagui llaman los cacharreiros. E, antiguamente, en época de Ormeus Abós, era denominado por los calleros. Y e ven un callero, y e ven. Y e eso de, era debido que, gracias a la alfarería, pues e, tenían un seu dinerinho e iban a las tabernas de los pueblos y e comían siempre los callos. E, e, por eso se quedó dos calleros. Y dos cacharreiros, por, por eso, por o alfarería, o cacharreiro. Esta es una, cera, una olería tradicional, una olería, una alfarería. Eh, lo importante es que nos veáis en trabajar en cualquier oficio. Lo importante es que te veáis en trabajar. Yo el valor que ten desde coller a tierra hasta que está aquí en la tienda. Y eso va valorado en no precio. Hay gente que tiene que entender. ¿Entendes? Por eso que los talleres tienda tienen que estar abiertos y e ver que estamos trabajando dentro, e, e que nos estén vendo y e que veáis el valor que ten. E y farm miles de maravillas. La gente queda con la boca abierta cuando te puedes hacer historias con Mau. Dice increíble. Es que es verdad, que es increíble. Como cualquier artesano, con otra cosa, es increíble lo que puedes hacer con Mau. Estamos volviendo al barrio en muchos aspectos. Sea en jardinería, sea en cocina. Ahora en la cocina valoras otra vez el sabor. Porque el sabor que te da una cocina lenta en una pota de barro, en una tarteira, no tiene nada que ver a otro tipo de material. Aquí notamos la gente que va y vindo, e ven. Y la gente que de fuera ven a cerámica de Niño Daguia. Ven ver vistas y ven ver mucho románico, porque estamos en una vez de románica increíble. Eh, cultura, aquí lo que ven es gente ver eh, paisaje, o que es el cañón de Sil, que es una pasada, es ver lo que tenemos aquí, que es una riqueza que hay aquí dentro de la Ribera Sacra, en esta, en esta comarca. Hacer una peza en un torno o es darle o pedalete, tener la técnica en armado, sobre todo la técnica. Ya hay imaginación, eh, creatividad para levantar una peza. Pues con un cachillo de tierra podemos hacer eh, ilusiones. Y los tíos podemos hacer. <risa>